Hello. Good evening. Hello, good evening. Hi, how is everything? How are you doing? Um, uh, I'm fine. Thank you. That's terrific. Good news. And the rest of you, how are you doing? Como van los demás? You're shy today. Okay. Um, yesterday I, I was telling you about the the importance of finishing and completing the platform. Uh, so remember, um, estamos como ya en la última semana y es importante que tengan completa la plataforma, ¿verdad? Para que no tengan problemas porque el siguiente módulo va de corrido, empieza el lunes. So you have to be ready. Tienen que tener todo listo. Eh, muchos han estado escribiendo, uh, pidiendo ayuda con los ejercicios y me alegra saber que lo están haciendo bien. A veces son problemas menores como un punto. Y con esto del present continuous que a veces se nos olvida o poner el verbo to be o agregarle el ing al verbo principal. So that's, eso es bien normal que suceda. Eh, se va um, mejorando con la práctica. Uh, no sé si tienen alguna pregunta respecto a algún ejercicio para aprovechar y lo vemos en la plataforma. No, no questions. No questions. Okay, uh, so yesterday we were practicing the time, telling the time, right? Remember? That's what we studied yesterday, right? Estudiamos cómo decir la hora. ¿Qué más? What else do you remember? You're feeling shy today. Ahora han venido tímidos, un poco más que lo normal. Hola. Eh... Bueno, la disculpa, yo no pude estar en la clase de ayer, pero al ver la plataforma, eh, ¿cómo pronunciar la, la, las horas? En caso de, por ejemplo, en el caso de que nosotros decimos falta un cuarto a, a las nueve, eh, la hora igual pasada, para 15 minutos después de las nueve, por un ejemplo. Entonces, esa forma de expresar los tiempos en la cuestión de las horas. Y también el, eh, cuando se refiere a lo que es en la noche, si es bien, o en la mañana, si es bien. Y también cuando es el, en el mediodía, medianoche. Ok, that's great. Uh, I don't know. Sí, um, ayer pues faltaron varias personas, al igual que ahorita pues hay bien poquitos conectados. No sé si es por, bueno, por la razón que sea. Eh, no sé si ya había el video de la clase de ayer, Walter. No, no le entendí. Eso. ¿Cómo? No le entendí la, la pregunta. Um, el video de la clase de ayer sí lo vio ya. El video de YouTube. Fíjese que lo busqué, para serle sincero, yo me conecté a 7 de la mañana a tratar de ver el video, pero no lo vi. Este, pero igual traté de avanzar con la plataforma, pero no encontré el video. Bueno, um, voy a revisar, porque como lo subo después que termino las clases, quizás me equivoqué y no lo puse en la playlist que debería de ser, pero sí siempre lo subo al terminar la clase o al siguiente día ya están listos tempranito pero voy a revisar ahí Creo tenemos sí encontré, sí encontré el video de las 8 de la noche sí lo encontré ah, de la clase de anterior nueve. ajá, de las 9 si sí no lo puedo encontrar mm, voy a buscar ahora en mi playlist que todo esté bien <ríe> gracias any other? Okay, so um, that is a, a good thing to do, uh, is to look for another option. Es, es bueno buscar otra opción, ¿verdad? En este caso, um, 
buscar en la otra clase, básicamente son los mismos, casi. <laughs> okay, so we're going to continue. Uh, we can practice making questions and to practice a little bit more uh, the topic of the time. So um, we're going to start here. Uh, we can ask questions and try to not to give uh, exact hours. No dar hora exacta, como decir o'clock. Como decir, what time do you start work? I start at 8 o'clock. Eh, tratemos de utilizar otros números como decir, eh, esta pregunta, ¿a qué horas entras a trabajar? Podría decir, si yo digo, entro a trabajar 20 a las 8. I start work, I start work 22, 8. O I start work at 7.40. Son las dos uh, opciones que aprendimos ayer. So we're going to practice with these questions. Let's repeat so we can practice pronunciation. What time do you start work? What time do you finish work? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? What time do you watch TV? What time do you watch TV? What time do you have break? What time do you have break? What time do you take a shower? What time do you take a shower? What time do you take a nap? What time do you take a nap? Do you know what is the meaning of nap? No? Yes? What is nap? Un refrigerio. Mm, no. Sí. Add, <laughs> refrigerio no. es snack. Uh, snack. Ajá, uh -huh, es similar. This is nap. Nap is when you sleep for a little while. Es cuando dormimos un ratito, usualmente en la tarde, ¿verdad? Mm. Se duerme un ratito, es tomar una siesta. Take a nap. Mm -hmm. Okay, so we're going to practice with these questions. Uh, any of these questions, like, for example, you can start with um, Walter. Uh, what time do you finish work? Uh, 6 a.m. Tomorrow. Oh, 6 a.m. Mm -hmm. Okay. Uh, can you continue with another classmate? Another question for another classmate. You can ask Isaac, Daniel, let's see what else. Elena, Ronald, Susana, Genaro, Veronica, Esmeralda, Patricia, Stephanie. Oh, you have many, many, many people that you can ask. Pregúntele a otro compañero, Walter. Cualquier pregunta. Y traten de dar como hora con minutos para que practiquen más. Inventársela, pues. <laughs> Verónica, what time do you have break? I have break two forty p.m. at two forty p.m. Okay, good. Veronica, continue. Elena, what time? What time do you take a shower? Um, I shower um, at six, six, six twenty, six fifteen. Yeah, I am. Okay, good. Continue, please. Uh, yo pregunto. Yes. Any of okay. these questions? Cualquier de estas preguntas. Okay. Um, what time? What time do you start work? Y, no sé quién. ¿Quién me quiere contestar? A volunteer. Mm. 
¿Cómo fue la pregunta? What time do you start work? At time, twenty a.m. Okay, thank you. At five twenty a.m. That's okay. Continue, please. Yo voy a hacer uno. Okay. What time do you take a nap, Esmeralda? Esmeralda, what time do you take a nap? Oh, I volunteer to answer that question. I usually take a nap at 20 to three after lunch. Okay, uh, we're going to continue with the topic. So I see that um, the next thing that we have on the platform is about intonation. I don't know if you guys have taken a look at this topic, rising and falling intonation. We are going to watch the video, listen, try to um, repeat. And then if you have any question, I'm going to explain a little bit more about this topic. Let me share my screen on the platform. That's a video. Um, um. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understand English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, what did you understand from this video? Do you have any question about the video? Tienen preguntas? Comprendieron bien? Excuse me. I don't yeah? understand. I don't understand. Okay, let me explain you. Um, well, there are two types of questions in English. 
En todos los tiempos gramaticales en inglés hay dos tipos de preguntas. Se conocen como yes, no question, las que tenemos a este lado. Eh, nosotros estamos practicando ahorita el presente continuo. Entonces, las yes, no question en presente continuo son estas que tenemos acá. Now, las um, WH questions decimos que son las que, estas WH questions son las que no podemos responder con sí o con no, sino que tenemos que proveer información. Entonces, ambas tienen diferente pronunciación. Eh, más, uh, no, digamos el tono. El tono, por ejemplo, en una yes no question es ascendente. Rising. A eso se le llama rising intonation. Si ustedes escucharon en el video, acá la pronunciación decía, is she getting up? Entonces, escucha que aquí como el que el tono de voz papá ascendiendo es rising. Is she getting up? Are they sleeping? Es como si se va elevando el tono. Now, en las WH questions, eh, es fácil reconocerlas porque empiezan con una WH word. ¿Se acuerdan cuáles son las WH words? Decíamos que son, acá tenemos what? Who? Who? Where? Where? Yes, where? When? When? How? Uh -huh. Ok, cuando empiezan con esas palabras son las WH questions. Estas, la entonación es falling, va como para abajo. What's she doing? What are they doing? Right? It's like decreciente la entonación. In this case, it's, um, it's a rising intonation and this is falling intonation. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? That's the difference. Es más que todo para um, aprender cómo a, a entonar las preguntas. Si es una yes no question, la entonación de la pregunta va a ser ascendente. Y si es una WH question, va a ser descendiente. No sé si me expliqué mejor. Sí, yes. Ok, hey, perfect. Is there any other question? ¿Tienen alguna otra preguntilla? No questions. Ok, if there are no more questions, we can continue. Lo que vamos a estar practicando ahora son las uh, present continuous WH questions. Para este tema, para practicar practicar las WH questions en present continuous, tenemos una conversación en la que se, se usa bastante WH questions. Uh, for example, we have this one. What are you doing, Steve? That's a WH question. Esta es una pregunta WH en present continuous. So, vamos a escuchar en el video la conversación y luego lo voy a pausar porque en el video está la conversación y está la estructura gramatical de las WH questions. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. First, pronunciation and then grammar. Get ready with this. It's the next video. Let me make it bigger. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try...
Okay, so that was the conversation. Let me play the presentation so you can uh, ask questions. I don't know, guys, if you have any question about vocabulary, maybe any word or pronunciation. No questions? Okay, so let's see, Walter. Um, son. Um, hongos o champiñones. Mm -hmm. okay. Any other question? What is kin? Kind. Kind. Okay, kind. When it is a kind, in this case, la palabra kind, cuando lo usamos así con what, what kind, es para saber de qué tipo o de qué clase. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar qué tipo de música te gusta, what kind of music do you like? Eh, ¿Qué tipo de comida es tu favorita? Uh, ¿O qué tipo de comida prefieres? What kind of food do you prefer? What kind? Ok. Thank you. Ok. Pero si a usted le dicen you are, tú eres, you are very kind. Kind significa amable también. Pero si le están diciendo tú eres, you are very kind. Tú eres muy amable. That's very kind. But in this case, cuando preguntamos, what kind is, de qué tipo? Right? Sure. Y yeah. esto donde dice, what are you making? ¿Qué significa, qué diferencia hay entre making y doing? Okay, make is uh, something like, um, to give a better example, it's like something that you can... Um, Algo que usted puede manipular y ver físicamente. Mm -hmm. That's make and, and do it like not very easy to. Es como no, no, no es algo tangible siempre. Es como algo que podemos tocar. Eh, o sí. hacer. Mm -hmm. Tocar o hacer. Mm -hmm. yes. o manual. Como algo como manual. Man, man, ajá, manipulable. So. Mm -hmm. Mm -hmm. What are you making? What are you making? Yes. Any other question? Okay, so let us practice pronunciation uh, and then we are going to continue with this practice. Let's repeat. Hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? What, what are you doing, doing I'm cooking. I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. in the morning? Well, I'm really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. Pizza. Oh, what kind? Oh, what kind? what kind? Cheese and mushroom. Cheese, Cheese and mushroom. That's my favorite. Now mm -hmm. I'm getting hungry. Let's eat. That's my favorite. My favorite. Now I'm no, I'm hungry. Hungry. Let's, 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 let's eat. Very good. Now, yeah. just let's remember um, that it is important, yes, it is important to, to look at the words that we are going to pronounce. Es, es importante ver las palabras que vamos a pronunciar, pero no nos enfoquemos tanto en leer um, la palabra, porque a veces por estar leyendo se nos va el español o la, o la decimos como se escribe. So, let's remember that this word is favorite. ¿Cuál es así cuesta? Como o sea, si la leemos así, el cerebro nos tira el español ahí. ¿eh? Favorite. Yeah, it's favorite. And in this case, en este caso, esta doble T suena como una R. Getting. Getting. Ajá, uh -huh, yeah. So you say, now I'm getting hungry. Let's eat. Eh, sí, algo a traer a que a veces making. Making. Remember making. Yes. And here remember kind. 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 Okay. Uh, do you have any question before we go to the practice? Tienen alguna pregunta antes de que vayamos a la práctica? 
No questions? No questions. Oh. Okay, so I'm going to create the group so you can practice with your classmates. Our 16. Oh, se me trabe, se fue esto. Ah, no, ahí está. Okay. Okay, there you go. Let's click join or unirse. If you have it in Spanish, it's going to be unirse. Yes. Usted va a ser Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you make? making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, that was very good. I just remember that is favorite. Favorite. Yes. Favorite. Everything was yes. very good. Todo estuvo muy bien. Just remember that word. Solo recordemos en esa palabra es favorite. 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 Yes. Okay. Yeah, let's continue. Brenda, está ahí? Hello, see. I, I cooking. Why are the cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kid? She's a mushroom. That's my favorite. Now, I am getting hungry. Let's eat. Okay, you did it very good. Yes, let's keep on mind that is favorite. Okay. Yes, favorite. And the other word is hungry. 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 Yes, hungry. Favorite. Hungry. Yes. Perfect. Okay, good. Thank Continue. You. Okay. Uh, yo inicio... Uh, well, I'm very hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Pizza, my son. That's my favorite. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay. Hey, pretty nice. Thank you. Thank you. Continue. Ahora cambien. Yes. Hi, Hi mom. mom. No, I begin. Hi, mom. Oh, no, tú, tú comienzas. No, tú comienzas. Es cierto, tú comienzas. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Yeah, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Pizza, pizza. And that's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Pretty good. Ya está lo están haciendo bien rapidito. That's nice. Continue. Okay. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. 
Okay, very good. Now let's continue. Remember, there is hungry. 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 Uh -huh, hungry. Because uh, there is a word, it's angry. It says like something different. Y a veces suena parecido. Angry is cuando alguien está enojado. Angry. But hungry. Es, cuando está hambriento es hungry. Como con ha. Hungry. 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 Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. okay, let's continue. Um, um, si vamos otra vez con quién? Okay. Soy mom. Y... ¿Sigo yo? Hi, mom. What are you doing, sleep? I'm cooking. Why are you cooking now? Uh, what are you cooking now? Oh, no. Le faltó? I'm sorry. What are you Ah, yeah, yeah. It's two o'clock in the morning. <laughs> it mm -hmm. can start again. Pueden empezar otra vez. Okay. Uh, Hey. Sorry. Okay. Mom. Uh -huh. sí. Hello, Elena. Ah, okay. Hi, Mom. What are you doing? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. When I am really hungry. What are you doing? What are you making? What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese um mush mushroom. That's my favorite. No, I am very un hungry. Let me. Okay, there you go. You did it very good. Cheese and mushrooms. Mushroom. Mushroom. Mush, yeah, the words, mushroom. Mush. Cheese and mush. No con U, it's like uh, casi que una A, pero como machucada. Mushroom. Mushroom. Excellent. Yeah, mushroom. excellent. You get it. Mushroom. Yeah, that's it. Okay, now I'm going to stop the sections. I alguien que no entrado dice aquí. Okay. Okay, so we can go back. Teacher, no le escucho. Okay. No listen. No listen. Thank you. Now, can you hear me now? Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. Thank you so much. Well, um, todavía faltan algunos que se unan. Estoy viendo allí, pero ya, ya vienen por ahí. So uh, that was the pronunciation practice. It was very nice. Lo hicieron bastante bien. Algunos pues pronunciaron y practicaron tanto que ya se oía bien fluido la conversación, uh, which is good. Now remember that English is practice. Esto es práctica, mucha práctica. Esto requiere mucha práctica. And I think that, creo que ya están todos acá. So we're going to continue with the WH question that is the grammar focus. Ahora vamos a continuar viendo el video. Vamos a ver cómo se forman las WH questions. En este caso, todas las preguntas están con la palabra what. La WH question is, la WH word, what. Uh, so let's just start practicing. In the presentation, voy a explicarles un poco más el tema en la presentación. I'm going to play the video. Let me share the audio. 
try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's. So I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, so um, basically, as I told you, it was explaining the, the structure for the WH questions, all right? How do we form them? Como formar este tipo de preguntas? So remember, the two types of questions. So remember, en todos los tiempos gramaticales de inglés, a yes no questions y WH questions. La estructura va a variar dependiendo del tiempo que estemos utilizando. En este caso, recuerden que estamos practicando el present continuous. Que dijimos que el presente continuo es para expresar algo que está sucediendo en el momento. Las yes no question las miramos la semana pasada, ¿verdad? Yes no question son las que podemos responder con un sí o con un no. Uh, like, for example, I can ask Veronica, are you studying English right now? Are you studying English? Yes, I am. Okay. Um, are you eating water? Yes, I am. <laughs> okay, so so those are actions that are happening in the moment. Estamos haciendo preguntas de algo que está sucediendo en el momento. Una yes no question uh, en este tiempo gramatical. Vamos a iniciar con el verbo to be. Esto es am, is, are. Luego vamos a continuar con el sujeto. Luego el verbo principal agregándole ing y luego un complemento. Okay, y al final el question mark. Um, aquí tenemos un ejemplo para que vean cómo se sigue. Is, acá está el verbo to be. Decíamos es am, is, are, dependiendo del sujeto de quien vamos a preguntar. 
como el sujeto es Nick, es él, ¿verdad? Entonces, con he usamos is, right? Is Nick playing soccer? Aquí vemos, verb is. Subject, Nick. Verbo principal, play, con ing, playing. Complement, soccer, and at the end, the question mark. Aquí está. Y, como decíamos, las respuestas son cortas. Yes, he is, or no, he isn't. Um, next. La segunda es la WH word. Es súper fácil porque la estructura, si ustedes se fijan, lo único que va a cambiar es que al principio vamos a poner una WH word. Pero si se fija de ahí todo va igual B, como aquí. Subject, verb ing, complement, and question mark. La diferencia es que al principio vamos a poner una WH word. ¿Cuáles serán las WH word? What? Where? Where? Why? Why? Where? Who? Who? How? Yeah. How? Yeah. So those are the WH words que van a iniciar una pregunta. So aquí tenemos un ejemplo. Where is Nick playing soccer? La WH word que utilicé fue where. El verbo to be is. El sujeto Nick, el verbo principal con ING, play, complement soccer, and then the question mark, y ahí está. So it is kind of easy if we follow the structure, y como les digo, son un montón de tiempos gramaticales, y pues para ayudar a que se nos quede en mente, la fórmula es práctica, escribir cuantas preguntas usted pueda. Uh, Aquí tengo unos ejemplos y podemos empezar con esto. Uh, I have this one here. Where are they going? Where are they going? What is the answer for this question? Where are they going? ¿A dónde van ellos? ¿A dónde están yendo? Where are they going? So you have to give the information. They are going to the beach. What are they eating? They are eating pizza. They are eating pizza. Excellent. What are they celebrating? They are celebrating... Um, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. Okay, they are celebrating Christmas. Mm -hmm. uh -huh. Christmas es como decir Navidad. Ahora, si deseamos que alguien pase Feliz Navidad, le decimos Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry, Merry Christmas. Mm -hmm. But the celebration is Christmas, so they are celebrating Christmas. Now, uh, where are they working? They yeah, are they working. They are working. They are working. Uh, in the call center. They are working in a call center. Call they center. are working in an office. Uh huh. That's nice. Now, when the question is with why, cuando la pregunta es con why, ¿cómo contestamos? Why? Because. Excellent. Because. <laughs> That's the answer. Why is she learning English? ¿Por qué está ella aprendiendo inglés? Uh, because she wants another job? Uh, because she wants to work in a call center? That can be. Give the reason. Now, who? Who's smiling? John Cena is smiling. Excellent. John Cena is smiling. Now, as I mentioned, there are some spelling rules y para los que ya llegaron a esta parte de ejercicio de la plataforma, se habrán dado cuenta que no solo, um, eh, eh, no en todos los casos es que solo se, se omite la, la, ¿cómo se llama? La, perdón. Yeah. 
So not in all cases we just omit the letter and um uh, en el caso de la de los verbos que terminan con e decíamos que se elimina la e, ¿verdad? Y se agrega ing a los verbos que terminan en e. Right? For example, make, making, write, as you can see here, writing. Ya eliminamos la e y se agrega ing. If it is drive, driving. 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 Mm -hmm. Ok, esto es con las, uh, ¿cómo se escriben? Um, esta es la más fácil, ¿verdad? Recordar que cuando un verbo termina en e, entonces so, se elimina la e y se pone ing. Excepto, excepto el verbo to be. Cuando sea be, eh, no le van a quitar la e. Ahí se le deja. Uh, sometimes a word uh, ends in, y esta regla es, es creo que ya la, ya la pudieron observar en la plataforma porque ahí me recuerdo que está el verbo swim, que a este se le duplica la M, ¿verdad? Se escribe con doble M, swimming. Ahora el verbo get, ¿se acuerdan que lo vimos en la conversación donde decía, now I'm getting hungry, con doble T, WT. Porque ¿cuándo vamos a hacer esto? Acá explica la regla que cuando una palabra, uh, o sea, el verbo, termina en consonante, como por ejemplo, en, en estos casos, tiene, ten, tiene que ser, cumplir estas condiciones. Eh, consonante, vocal, consonante. Tener una sílaba, y que esta sílaba lleve estrés. ¿Recuerdan que hablábamos de estrés? ¿Qué es el estrés? ¿El estrés en una palabra? I forget. Es parecido al... ¿Acento? Al acento. Exacto. Sí. Es parecido... Eh, en el sentido de que es la fuerza que hacemos en la voz, ¿ok? Al pronunciar la palabra suena fuerte. En este caso pronunciamos get, run, swim. Suenan fuerte. Hay un estrés, hay una fuerza en la voz. Uh, get, run, swim. Entonces tiene que ser de una sílaba, sonar con estrés y te llevar. En esa sílaba que va estresada tiene que estar consonante, vocal y consonante. Si se cumplen esas condiciones, uh, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Vemos acá get, getting con wt, run, running con wn, swim, swimming with wm doble M, right? ¿Cuándo no vamos a duplicar? Ok, no vamos a duplicar si el verbo termina en dos consonantes, como por ejemplo aquí, si sí, decimos help, talk, work, si sí, llevan estrés, son de una sílaba, pero terminan en dos consonantes, a dos consonantes al final, so en this case no, no duplicamos, solo agregue ing. Tampoco si es caso de dos vocales juntas antes de la consonante. Tiene que ser consonante, vocal, consonante, no doble vocal. Right? Like, for example, look, read, speak. Pero llevan doble, do, doble vocal antes de la consonante. Entonces, en ese caso no vamos a duplicar, solo vamos a agregar a ing. Uh, tampoco vamos a duplicar si tiene dos o más sílabas. Las sílabas se dividen por pronunciación. Si tiene dos o más sílabas y la última parte, o sea, la última sílaba no está estresada, entonces no duplicamos. Si se fijan la, el verbo visit, visit, son dos sonidos, ¿verdad? Visit, visit. Y el primero es el que lleva el estrés, no es el último. Entonces, en ese caso, no, no se duplica. Now, el verbo begin, en ese caso, sí, begin, el estrés está en la última, begin, y en esta última sílaba, en la gin, la que suena con estrés, tengo 
consonante, vocal, consonante. Y hay estrés, begin. Entonces aquí sí duplico, beginning. Right. Tampoco se va a duplicar la letra si las palabras terminan en Y o W. Por ejemplo, buy, buying, enjoy, enjoying, snow, snowing. Cuando terminan en Y o W, no vamos a duplicar. Aunque tenga estrés, aunque tenga todas las condiciones para duplicar, no lo vamos a hacer. Esto como son varias reglas y pues, pues esto se aprende con la práctica, escribiéndolos y mirando el cartelito y escribiendo y viendo, ah, y está como termina, ah, entonces está acá en tal regla. Y así, eh, so, no sé si le van a tomar una fotito antes de que continuemos con el siguiente ejercicio. Ready. Ok. Ah, ya una foto, ¿eh? Thank you. Yeah, ya está en el grupo. Muchas gracias. So, let's continue. All right. Now, this exercise is si se recuerda, no, si creo que está la fórmula por ahí de las preguntas. Vamos, y si no, pues aquí están unos dos ejemplos tengo de cómo hacer las preguntas. WH question. En este caso, para no complicarnos, vamos a estar usando solo what. Esa es la WH word que vamos a ocupar, what. Y la palabra, el verbo do in, es haciendo, doing. Okay, write questions and answers. Use what plus doing and the words in parentheses. Vamos a utilizar what y doing con las palabras que están en parentes. Por ejemplo, la primera va a ser la pregunta. Aquí tengo you and Ricky. You and Ricky. Entonces tengo que hacer una pregunta utilizando what, doing y estas palabras you and Ricky. Acuérdense de la estructura. Primero, la palabra esta que vamos a usar what. Luego, am, is, are. En este caso vamos a escribir are porque el sujeto eres tú y Ricky. Son ustedes. What are you and Ricky? Y al final, doing. And the question mark. What are you and Ricky doing? Tenemos que contestar utilizando eat pizza, pero en present continuous. We are eating pizza. Now, another example. La pregunta en el 2 va a ir con Michael. Entonces, en este caso sería, what is Michael doing? In the answer, cook dinner. Okay, he is cooking dinner. So we need to complete number three. Entonces vamos a hacer siete preguntas y respuestas. Okay, so it's gonna start now. Follow the examples. Pueden ir siguiendo los ejemplos que tienen ahí para que sea más fácil.
Have you finished with the answers? No. No yet? Not and cuál están? Um I'm five. And the rest of you? ¿Cómo van los demás? Eight. In number eight, almost done. Okay, so because of time, I don't want to take you more of your time. Uh, no quiero tomarme más de su tiempo. I know it's tired. I know you are, um, some of you working. <laughs> Algunos o solo guardando y algunos cansados porque ya terminaron su jornada. So, uh, vamos a pararlo hasta ahí el ejercicio. Mañana lo vamos a revisar y si no lo terminaron, pues tal vez pueden hacerlo mañana en el transcurso del día. Recuerden los ejercicios de la plataforma importante y este pues complétenlos y cualquier duda o pregunta la pueden hacer en el chat o me pueden escribir directo a mí como se sientan más cómodos y ahí vamos a estarles eh, apoyando con los ejercicios. Eh, eh, no sé si tienen alguna pregunta. Eh, yo te llevo una pregunta. Eh, sí, ¿El examen lo puedo hacer por partes o tengo que hacer de corrido todo? Porque son mm. varias, como varias eh, secciones. Está en el 5. Ajá, ya es el último, el examen final. ¿Ya lo empezó? No, no lo he empezado por hacer la pregunta, si lo puedo hacer por partes, porque eh, yo los, más prácticamente en el mediodía, la hora de almuerzo es que me pongo a hacer toda la, avanzar en todo lo que puedo. Uh -huh. solo, solo tengo 40 minutos, una sí. hora, por decirlo así. Entonces, Comprendo. Lo que puede lo hacer, porque yo no... no... Bueno, mi plataforma a veces es un poco diferente, pero eh, lo que puede hacer es empezarlo, haga un par de ejercicios ahora. Y uh -huh. este, eh, porque a mí me funciona, sí me funciona, sí hago un par, eh, lo doy a enviar y cuando yo regreso me pregunta 
comenzar Ajá. donde lo dejaste. Donde lo dejamos. Me... Ajá. Pero con okay. el examen, le soy sincera que no sé si le funciona así, pero sí, usted puede intentar. Sí, funciona. Ah, sí en funciona. Anterior, gracias, sí, Verónica. Dice Yo ya lo terminé. Ah, ok, Verónica, muchas gracias. Entonces no sí copia. lo puede hacer así. <ríe> Acuérdense que hasta el jueves tienen hasta medianoche para que esté todo eso terminado. Sí. Hoy es lunes, ¿verdad? ¿no? ¿Mm? Hoy es lunes. Martes. Martes. Hoy es martes, o ya queda bien poquito tiempo para que finalicen la plataforma, porque ya el, hasta el jueves. Para este jueves, teacher. ¿Mm? Para este jueves sería. Sí, para este jueves tienen que tener todo terminado. Para este jueves a medianoche. Este jueves es 19, creo. Okay. Uh -huh. Para Gracias, este jueves. Teacher. Sí, ok. Uh, ¿Any other question before we leave? Ok. Bye. Good night. Okay. Have a nice uh, Good night. rest. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, Good night teacher. Good night.